Llevé su medicamento para la chiquimulla, para el dolor de espalda, amoxicilina, citamenofén. Debido a la escasez de medicamentos en los hospitales públicos, proliferan las ventas callejeras de medicamentos. Medicamentos controlados, medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, el corazón. Usted las puede encontrar aquí, en las calles, incluso medicamentos del Estado. Fuimos al comercio a poner en evidencia que el tráfico de medicamentos continúa en el sistema sanitario del país. Esta es la zona de los mercados de Comayagüela. Abundan los puestos de venta. Aquí se ofrece el producto como pan caliente. Con cámaras ocultas y micrófonos inalámbricos ponemos el dedo en la llaga sobre la red que trafica con la salud del pueblo. Nuestra misión es comprar Iversartan de 300 miligramos, medicamento para controlar la presión arterial. El costo de este medicamento es de 300 lempiras en las farmacias. En los hospitales públicos es escasa. Tiene que ando buscando un medicamento que se llama Ir Irbesartán. 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 De 300 miligramos. ¿Cuánta querida? ¿Cuál es el tratado ahora? 70. ¿Y este medicamento dónde lo compra usted? En la bodega de los chinos. ¿En la bodega de los chinos? Esto es en Comayabuela. Encontramos el producto, 70 lempiras, las 10 pastillas. Como ustedes pueden ver, fue fabricado en Guatemala y es propiedad del estado de Honduras. Estas medicinas, usted las encuentra en el comercio. Además de los medicamentos del estado, también encuentra otras medicinas controladas que no hay en los hospitales públicos y se venden sin recetas sin control. Pacientes con diabetes, hipertensos y con enfermedades cardíacas deben buscar las medicinas en los mercados. Un paquete de 10 pastillas de puro semida para la presión 20 lempiras, las 10 pastillas. En la farmacia le cuesta 70 lempiras. Y neformina para tratamiento de diabetes le cuesta 20 lempiras, las 10 pastillas. Nelson Flores, Unidad de Investigación, abriendo brecha y noticias, Canal 10.